Hello, welcome to English Composition. My name is Michael Chang. I'm here today with Cher Chen. 各位同学，大家好，欢迎回来英文作文课程。在旁边的是郑老师，那我是 Cher. Right, and our topic today is getting to know you and me. And what we're going to do today is we're going to learn about some different kinds of sentences, and then we're going to use these sentences to get to know each other. 好，我们今天要讲的主题是认识彼此。我们将要学习各种不同类型的英文句子，然后呢，我们会利用这些不同的英文句子来认识彼此。Right, let's start by talking about four different kinds of sentences that you can write in English. 好，首先呢，先让我们来看看四种英文不一样的句子哦。你可以用这个句子呢来写作。Right, and we're going to group these sentences by function, not grammar, and so we're going to be discussing how we use these sentences. 好，那我们这些句子的分类呢，是根据它们的功用来做分类哦，而不是依照我们一般常听到的文法的架构来分类。所以呢，首先我们先会来看看。And our four types of sentences are declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. 好，这里所提到的四种功用不一样的句子呢，包括了以上这几种哦，也就是直述句、疑问句。祈使句以及感叹句。Now we're going to learn more about these four types of sentences in our writing model. But before we go to our writing model, let's learn some vocabulary that we're going to find in that writing model. 好，我们等一下呢会为各位同学讲解这四种不同类型的句子哦。那在那之前呢，我们先来看看写作范例。那首先，我们先来认识几个新的单词。All right, let's take a look at our first word. Our first word is model. And a model is a short phrase that expresses something you believe or some kind of belief that you follow. 好，我们看到第一个单字呢，它是名词，意思是指座右铭，也就是我们大家在心里面会有一些句子，那你会觉得你的人生都应该要遵照着这个做法来做。And our next phrase is cheer up. And if you say cheer up to someone, you're hoping that they feel happy, and it's something you say in order to encourage someone. 好，接下来我们看到这个呢是一个动词片语，意思指的是呢要让你比较振奋起来哦，不要再沮丧。Right. So now what we're going to do is we're going to go to our writing model, and Cher and I are going to act it out like a little skit. 好，接下来呢我们要来看看这一章的写作范例哦。那我跟郑老师呢会有一段对话。Hi. Hi. What's your name? My name is Cher. Where do you come from? I come from Taichung. Are you living in Taipei now? Yes, I live in Taipei now. What do you do? I am a teacher. What's your motto? My motto is, cheer up, you can make it. Right. Now what we're going to do is we're going to learn about declarative Interrogative, imperative, and exclamatory sentences in our writing focus section. 好，接下来呢，我们将为各位同学讲解直述句、疑问句、祈使句以及感叹句的意义、用法以及它们的差别。Now we're going to learn about four basic types of English sentences. These are the declarative sentence. Interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence, and each of these sentences represents a distinct function. 好，那英文的句子呢，可以分成四个种类，分别是直述句、疑问句、祈使句和感叹句。这些句子各自代表的是不一样的功能。And so now each of these sentences has a different function. And if we can weave them together properly, we can construct a paragraph or a sentence that expresses our ideas very coherently. 好，那这四个四种句子呢，都各自有不一样的作用哦。那如果我们能把这些句子妥善的连接在一起的话，我们就可以写出具有连贯性的段落。Right now, let's learn about these four different types of sentences. We're going to start by learning about the most common one, which is the declarative sentence. 
好，那首先呢，我们先来学习一下以下四种不一样的句子哦。那第一个我们要看的呢，也就是最常见的一种英文句子，也就是直述句。All、right, and what the declarative sentence does is it helps you declare something such as a fact, or you can tell about some kind of arrangement or an opinion. 好，直述句呢就跟它的名字一样哦，它代表的意思就是代表能够来解释或是叙述、声明一些事实或是事项，甚或是陈述意见。And our declarative sentence always ends in a period. 好，那直述句呢通常都用句点作为结尾。Right, so now let's take a look at some examples of declarative sentences. 啊，接下来我们来看一下几个直述句的例子。Right, and our first example is a sentence: My name is Cher. 我们看到第一个例子哦，这就是刚刚我跟郑老师的对话中第一个回答。我的名字是 Share。Right, another sentence is I come from Taichung。第二个例句是刚刚我跟郑老师对话中问到我从哪里来，我说我来自台中。And our last sentence is I live in Taipei now。好，第三个句子，我现在住在台北。And we can see all these sentences just declare some kind of simple fact. 好，那这些句子呢，我们都可以看得出来，它只是在陈述一个简单的事实。And so we can also say that a declarative sentence can be the either affirmative or negative. And these three sentences are affirmative sentences. And so what they're doing is telling something that's true. 好，那我们也会发现呢，直述句呢，它可以是肯定的或者是否定的。现在大家在荧幕上看到这几个句子呢，都是肯定句，只是在陈述一些已经发生的事实。Right, another kind of sentence is a negative declarative sentence, and these negative sentences are formed by with some kind of negative word included. We might have a word such as not or never, for example, in a negative declarative sentence. 好，那另外一个种类呢，也就是所谓的否定直述句。那否定直述句呢，是用来否定所陈述的事实哦。否定直述句的写作方式呢，基本上就在句子上加上几个否定词，像刚刚郑老师提到的 not、never 哦，这些都是所谓的否定词。Right, now let's take a look at some negative, some examples of negative declarative sentences. 好，接下来我们来看一些具有否定词的否定直述句。All right, so if we take our first sentence, my name is Cher, we can make it negative by adding the word not, and we get my name is not Cher. And so we see here, we put the name, the word not, right after the be verb in the sentence. 好，那现在各位同学可以看到，在肯定的直述句，我的名字是 Cher 这个句子里面呢，我们如果加上一个 not 这个否定词，它就会变成否定直述句。Not 应该要放在 be 动词的后面。Right, our next sentence is, I come from Taichung, and we're going to make this negative, and the negative sentence becomes, I do not come from Taichung. 好，那现在在画面上看到的呢，肯定句指的是我从台中来，否定句就变成我不是从台中来的。And if we look at the grammar here, we see that we put the not here. Before the main verb, but we have to add another word, which is this little word "do." We call that an auxiliary verb, and we put our "not" right after that auxiliary verb when we make a negative sentence. 好，我们看到否定直述句这边，我们一样加入了否定词 "not"， 但在这个句子里面呢，我们把 "not" 放在所谓的主要动词 "come" 的前面。那在 "not" 在 "not" 的前方呢，我们则加入了一个助动词 "do"。Right, and if we look at our next example, we have the sentence, declarative sentence is "I live in Taipei now," and the negative sentence becomes "I do not live in Taipei now." And again, you see here, we form the negative sentence by adding the word "not" after the auxiliary verb "do" and before our main word verb "live." 好，那现在在画面上呢，指肯定的直述句指的是我现在住在台北，否定的直述句。这里可以看到 not 一样，我们把它加在助动词 do 的后方，以及主要的动词 live 的前面，哦，就会变成否定的直述句。All、right, let's go on now, and we're going to take a look at our second type of sentence, which is the in interrogative sentence. And what an interrogative sentence does is it asks a question. 好，我们现在来看到第二个种类的句子哦，也就是疑问句。疑问句的作用呢，当然就是提出问题。Now let's take a look at a couple examples of interrogative sentences. 
。好，我们现在先来看一些疑问句的例句。And、our first example is what is your name? 好，第一个例子呢，这边说到你叫什么名字。And so we can see that this is a question, and so one feature of a question is we have the question mark at your at the end. 好，这个句子很明显的呢，它是一个问句哦。那问句一个最明显的特征就是在句呃句尾放上一个问号。All right, and another feature of some interrogative sentences is we have something called a wh word at the beginning. 好，那另外一个特征呢，也就是在句首的地方，各位同学可以看到有一个以 wh 作为开头的单词。And so here in this sentence, our wh word is what, which means that we're going to try to find out some kind of information. 好，那在这个句子里面呢，这个 wh word 是 what。What 指的意思呢，也就是希望我们希望询问一些呃新的资讯。All right, and so basically, what we're doing here is with this interrogative question, we have this wh word what, and we're using this sentence to find out someone's name. 好，那在写作这样的疑问句的时候呢，我们会在句首加上 wh word。那这样加上这个字之后呢，我们就可以去指定说我们想要找到的是什么样的资讯。All right, let's take a look at our next question, which is where where do you come from? 好，那接下来第二个例句，我们可以看到是你从哪里来的。All、right, and here we also see that we have a wh word, which is where, right at the beginning. 好，那一样在句首，我们也看到一个 wh 开头的字是 where. And then something that's different about this sentence is we have this main verb come. This is different from the be verb in the previous question. 好，那在这个句子跟前一个句子的差别呢？各位同学可以发现哦，我们这里有一个所谓的主要动词，也就是 come， 跟前一个句子里头用的是 be 动词 it 是不一样的。And then when you have a, a verb like the word come, what we have to do is we have to add in this auxiliary ver verb when we make a question. And so what you see here is we have to add in that word do right after our wh word. 好，那当我们句子里面会出现主要动词的时候呢？哦，我们要把它变成疑问句的方式就必须不一样。我们必须要在 wh word 这个字后方哦加上一个助动词。那在这个句子里面，我们加入了 do。All right, let's take a look at one more example. This is Are you living in Taipei now? 好，我们看到第三个例子哦。第三个例子指的是你现在住在台北吗？ And so what we see here is there's no wh word because this is what we call a yes/no question. 好，这个句子里面，各位同学可以发现并没有 wh 开头的字哦。那像这样子的一个问句，我们叫它做 yes/no 问句，是非问句。And so、uh, if we're making a, a yes/no question, it's actually very easy to change from a declarative sentence into an interrogative sentence. All you, we do is we flip the order of the subject and the And the auxiliary verb, and so we have "Are you living?" instead of "I am living in Taipei now." 好，是非问句的组成方式呢，就会比前面 wh word 的问句更简单哦。那我们要做的呢，只是把主要的你的主词跟动词换一个位置。像在这个句子里面，原本的句子是 "I am living in Taipei"， 那我们会把它换成 "Are you living in Taipei?" All right, we're going to take a little bit of a break now, and when we come back, Cher is going to tell us about the exclamatory sentences and、uh, what's the other one? <laughs> Imperative sentences. 好，那我们等一下回来之后呢，会由我继续讲解另外两种不同功能的句子。同学，欢迎回来。我们刚刚已经为各位同学讲解过直述句跟疑问句的写作方式。那接下来呢，我们要继续看剩下来的两种哦。第一种哦，也就是刚刚我们讲的这个条列上面的第三个哦，也就是祈使句 （imperative sentences）。imperative sentences。好，祈使句呢、哦，我们曾经说过，祈使句从它的中文就知道，它代表的是提出要求或者是提出命令。那因为祈使句的使用呢，对象常常就是指现在在听话的这个受话者的你哦，这、就是对象。所以呢，在写作祈使句的时候，其实我们是可以把主词去做省略的。那祈使句呢，常常会用这个句点啊，或者是用惊叹号作为结尾哦，让你明白这个口气是加强的哦，是要求你去做事情的。那我们来看看几个例子。好，第一个例子 ，Open the door。哦，那讲这句话的时候。
听话的对象就会明白你是在叫对方哦，叫他去打开这个门。所以我们不并不需要说 you 哦 ，open the door， 你可以直接说 open the door， 然后以一个句点作为结尾。好，下一个句子 ，finish your homework 哦，这应该是妈妈会对小朋友讲的话哦，交代他说去把你的作业写完 ，finish your homework， 我们一样以句点作为一个结尾。好，接下来我们来看一个以惊叹号作为结尾的例子。Cheer up， 哦、oh, ，Cheer up， 在这里哦， oh, 当你比如说当你觉得很沮丧，你的同学跟你说 Cheer up， 哦、oh, ，意思就是说叫你哎振作一点，振奋一点。哦、oh, ，那这是一个祈使句，要求你去做出不一样的状态的改变。那这个时候呢，哦、oh, ，我们会用惊叹号来作为句子的结尾。好，我们接下来呢，来看第四种，也就是最后一种不同功能的句子哦。那在这里呢，第四种我们叫做 exclamatory sentences， 感叹句或惊叹句 ，exclamatory sentences。好 ，exclamatory sentences， 它是用来去强调一种强烈的感觉哦，是强烈的情感哦，去陈述这样子的一个。加强的感觉。那无论是直述句或是祈使句呢，我们都可以加上这种 exclamatory 的概念进去，并且呢，我们用惊叹号来加强我们这个语气上面强调的一种呃这个 intention 哦，这个、目的。那像这种句子的目的呢，就是为了要表达你情绪很强烈哦，这个呃感受非常的强烈。所以当等一下我们来念这些句子的时候，各位同学可以感受一下我们在念的口气的不一样。那我们现在来看看这些例子。好，例子的第一个呢，我们说 that sounds fantastic。我们用新这个呃惊叹号作为句子的结尾。That sounds fantastic。这听起来真是美妙极了哦。比如说，当有人跟你讲说呃某一个计划哦，或者是给你一个概念的时候，你觉得哎，这听起来真是太棒了，你就可以说 that sounds fantastic。好，我们看看下一个例子。哦，下一个例子表达的是一种非常震惊、非常惊讶的情绪哦。他说 ，I can't believe this. You must be joking. 哦，那比如说，当有的朋友告诉你一个句子，说，告诉你一件事情，说，呃，这件事情发生了，那你完全没有办法相信，你就会说 ，I can't believe this. You must be joking. 哦，我简直不能相信，哎，你根本是在开玩笑吧。好，那这是一个表达强烈这种惊讶哦，惊讶的情绪的句子。那接下来我们来讲一个表达一种呃感叹非常情绪上非常开心的一个句子哦。他说 ，What's a lovely morning？ 啊、哦、，What's a lovely morning？ 这是惊叹号结尾的句子，说的是好一个美好的早晨啊。比如说你早上醒过来看看窗外，哇，这个阳光普照，你就会说 What a lovely morning！ 好，那当我们在写作句子的时候呢，我们通常啊都会先想好我们特定的目的是什么。你是想要陈述事情呢，还是询问问题，还是你是想要做出要求，或者你只是想要宣泄你的情绪？那你熟悉这些功用跟这些句型之后呢，你就可以很精确的去表达出你原本想要有的想法了。那我们现在很快速的来看一下写作范例中使用的句子，我们来做一个快速的分类。好，写作范例中一开始，当郑老师询问我 "What's your name?" 哦，这很明显的是一个疑问句。当我回答 "My name is Chair," 哦，这是一个直述句。Where do you come from? 哦，疑问句。I come from Taichung， 直述句。哦，这陈述一件事实。Are you living in Taipei now? 哦，这是一个疑问句。Yes, I live in Taipei now. 哦，这是一个直述句。What do you do? 这是一个疑问句。I'm a teacher， 直述句，陈述我是老师的这个事实。最后，郑老师询问我 ，What's your model？ 哦，问我说我的这个呃座右铭是什么？哦，那当然是一个疑问句。那我的回答是 ，My model is cheer up， you can make it。好，那这是一个直述句哦，来陈述我的回答。但是在这个我讲的这个座右铭里面哦，它的意思有 cheer up。哦，有一个提示、鼓励的意思。You can make it， 你一定可以做到。哦，有一个强调的意思，所以它也可以是一个感叹句。好，我们以上提到的四种句型呢，主要是以句子内容的功用跟目的来分类的。那其实句子还可以用不一样的方式来做分类哦。我们可以用句子的文法架构以及它的写作规则哦来做一些区分。那我们等一下休息回来，再为各位同学讲解。
以上会为各位同学提到的英文句型呢，主要是以内句子的内容哦，还有它的目的跟功用来做分类的。那接下来呢，其实我们的英文句型哦，还可以分成按照它的写作架构以及违法规则来做分类。那总共呢，可以分成四种句型。好，第一种呢，也就是 simple sentence 哦，就是简单句。第二种 compound sentence 复合句。第三种 complex sentence 复杂句。以及最后一种 compound complex 哦，复合复杂句。好，那各位同学哦，在我们这这些不一样的句型呢，在之后的单元之中，都会逐一的为各位同学解释。那各位同学现在可能在想哦，为什么明明是英文作文的课程，我们却要来讲解这些英文的句型呢？哦，那我们先为各位同学解答您这个问题哦。其实呢，一个有经验的写作者，他会选择去使用不同种类的句型。让你的作品看起来是非常的多元、有趣而且活泼的。如果你在英文写作的时候，你用了太多的简单句，哦，那你的这个文章会感觉是支离破碎，而且是不成熟的。那相对而言，你如果写了太多太多的复杂句，甚或是复合复杂句，太多冗长的句子，就会加深阅读的难度，哦，也会让句型容易发生文法上面的问题。所以呢，身为一个新手的写作者，呃，我跟郑老师都希望各位同学要先熟悉这些写作的句型，这样子呢，才能够非常容易的去进行到下一个步骤。好，那接下来在这个单元里面呢，我们要从最基本的开始哦。我们首先先从最基础的句型，也就是简单式的句型开始为各位同学讲解。好，所谓的简单句呢，哦，也是四种句型中最简单的一个。哦，你看它的英文名字叫做 simple sentences， 代表着它是最 simple、最简单也最单纯的一种。但是我们要为各位同学解说一下哦 ，simple 在这里并不是单纯指很容易的意思哦，它指的呢是文呃以只有一个简单完整的想法哦这样的句子。简单句它应该包含了一组主词跟动词，而且呢是可以表达一个完整的想法。换句话说呢，简单句也就相当于是我们一个子句 clause。各位同学应该还记得，我们在上一个单元之中曾经提到 ，sentence 可以由 clause 跟 phrase 啊组成的。clause 指的呢，就是指一群相关联的单字集结在一起哦，而且一个 clause 里面必须包含自己的一组主词跟一组动词。哦，那这样子的配对组合，我们叫它做 clause。那因为这样子的 clause 有主词有动词，本身就已经符合 sentence 哦英文的句子它的需求，所以呢，我们说这种可以独立存在哦、独立成型且符合规则的这种 clause 子句，我们就叫它做 independent clause 独立子句。好，那我们来看一下 independent clause 的例子，比如说哦 ，My brother stay at home。哦，这里我们有一个主词是 my brother， 那这里我们也可以看到有一个动词是 stayed。哦，那在这个句子里面，中文的意思是我弟弟待在家里头。我们看到了主词，我们看到了动词。那我们再来解释一下，开头的地方用大写，结尾的地方有句点，这符合一个句子所需要有的规则。哦，那它也是一个 independent clause。好，我们看下一个例子 ，They laughed at a funny picture。哦，这里主词是 they， 代名词 they。哦，那动词是 laughed， 哦，就是在嘲笑、取笑的意思。那一样，我们解释了这个句子之后，发现它是一个完整、具有一个完整想法，包含主词、动词的句子，所以它也是一个简单句 （independent clause, simple sentence）。好，那请各位同学要特别注意到哦，一个简单句呢，它应该包含一个主词跟一个动词这样的配对组合。也就是说呢，简单句至少。要有一个主词，一个动词，但是这不代表说你不能有多个哦名词或是多个动词哦。那在这里跟各位同学讲一下，你在适当的在多个名词或是多个动词之间加上我们讲过的连接词，我们就可以把它变成所谓的复合主词 （compound subject） 或是复合动词 （compound verb）。好，我们来看几个例子。刚刚我们讲到 ，My brother stayed at home。哦，那我们现在一样以 my brother 来做个例子。这个句子中 ，my brother and I are different。哦，我的弟弟跟我很不一样。这个句子很明显的哦，它有两个主词哦，两个名词 my brother 还有 I， 用一个连接词 and 做一个连接哦。那在这里它就是一个 compound subject。好，动词是 are linking verb。好，我们看下一个例子。They laughed and cried at the same time。好，这里呢，我们看到一样有一个 conjunction and 哦，连接词 and， 
。那在这里我们看到两个动作，一个是 laughed 哦笑，另外一个是 cried 哭。哦，那在这样子只有单纯一个主词 they 哦这样的状况下，我们有的是 compound verb。好，那以上这两个例子呢，哦，已经告诉我们一个很好的概念哦。那接下来我们再多看另外一个例子，同时具备 compound subject 跟 compound verb 的句子。好，我们这里是 My mother and father can speak and write English well。哦，这里的主词有两个名词，一个是 My mother， 另外一个是 My father。好，那接下来它的动作有两个，一个是 speak， 另外一个是 write。哦，那在完全符合句子的规定的状况下，哦，我们可以同时拥有两个以上的名词，两个以上的动词去组成 compound subject 跟 compound verb。好，也就是说呢，其实简单句哦没有那么简单。简单句呢，它可以延伸非常多行，非常长，但是仍然只有一个独立子句。只要它是能够维持一个主词加上一个动词的这样的配对组合，它就叫做简单句。但这时候各位同学可能会想到哦，其实有些句子里面。好像没有主词哎，那这样的句子是不是一个简单句呢？哦，各位同学非常正确哦。我们讲到这个特色呢，就是 imperative sentences 起始句。哦、我们刚刚说，因为 imperative sentence 就是为了讲给听话的对象听，所以没有主词。比如说，现在看到例子哦 ，Go to your room， 回到你的房间去。哦，那这里省略了主词 you。Sit down and tell me the story。哦，那一样省略了听话者 you 这个主词。Cheer up。哦，指的是请听话的那个人要振奋起来。所以像这样子的 imperative sentences 里面呢，它并没有主词，但它一样是表达一个单纯的概念，而且是具备一个动词的呃这个组合。好，我们现在回到写作范例里面来看一下，写作范例里面很多句子，也就是简单句的例子。比如说，哦，在写作范例里面，我的回答 My name is Cher. My 哦 ，My name 这是一个呃 subject. It's 在这里 linking verb 是动词。I come from Taichung. I 是主词 ，come 是动词。好，接下来 I live in Taipei now. I 是主词 ，leave 是动词。I am a teacher. I 是主词 ，am 是一个 linking verb 是动词。最后 ，my motto is cheer up, you can make it. My motto 是这个句子的主词 ，it 是这个句子的动词。哦，那在这几个句子里面，各位同学可以发现，都是一个主词搭配一个动词，哦，或是一个 compound subject 跟 compound verb 的一个组合。所以呢，这些句子都算是简单句。好，那当你已经了解怎么样使用简单句去陈述你对于问题的答案之后呢，哦，其实你就是开始利用这个组合的概念哦，用直数据去回答疑问句的问题。那你可以很自由地写出你自己的简单式来表达更多更多的想法。然而呢，你也必须要了解怎么样去问问题哦。那问问题的这个部分，在我们之后会在之后的单元里面再为各位同学做更详尽的详解。Thanks for joining us today for English composition. Make sure that you do the grammar exercises and the writing activity for your homework. 好，那各位同学回去之后呢，千万要记得要继续把课本复习一遍，然后课文后方的这个写作练习以及文法练习，还有当做你的作业都要把它做好。Thanks for joining us. We'll see you next time. 好，谢谢各位同学，我们下次再见。